Lady Isaac Newton decía que todo cuerpo que está en reposo o en movimiento uniformemente acelerado continúa en reposo o en movimiento uniformemente acelerado a no ser que una fuerza actúe sobre él, ¿vale? Uh -huh. Usando este principio, esta ley primera de Newton, vamos a hacer lo siguiente. Ves, Sergio, que tenemos aquí un sistema con dos reglas, ¿vale? Exactamente iguales, con una bisagra aquí al final para que hagan esta forma, ¿vale? Uh -huh. Y tenemos un boli que vamos a usar de soporte. Lo vamos a poner aquí. Para mantener este sistema. Y voy a colocar esta bolita en ese tapón de boli que veías ahí. Y ves que hay otro tapón de botella al lado, ¿vale? Uh -huh. Según esta ley de Newton, yo puedo quitar este boli de en medio, ejerciendo una fuerza, pero la fuerza no está ejercida sobre la, la bola, sino sobre el bolígrafo. De tal forma que esta bola, como la fuerza no está sobre ella, debe caer de una forma perfectamente perpendicular. Hemos calculado que la perpendicular, al caer la regla, sería el tapón de la botella, de tal forma que yo quitaré el boli, la bola cae y cae dentro de ese tapón mm, que tenemos mm, ahí ahora. Vamos a ver, vamos, vamos, sobre el reglón. Vamos allá, apartaos un poquito para no golpearos. 3, 2, 1... La fuerza actúa sobre el boli, la bola no se ve influenciada a pesar de estar en este sistema y cae ahí dentro. Te, pe, ¿Qué? ¿Pequeño? Pequeño. Pequeñito. Pues viene Sergio Dalma con un disco nuevo, ha sacado 22 discos y te sacas una cosa con un boli. Bueno, era para ahorrar, pero si quieres hacer gastos, tu dinero, a mí me da igual. Venga, que entre la estructura gigante. Yeah. Exactamente el mismo principio. Lo que antes eran dos reglas, ahora son dos tablones gigantes de madera. El tapón de bolígrafo donde poníamos la bola, ahora es esa taza roja que veis allí, y la papelera será nuestro tapón de botella donde antes caía la bola. Exactamente la misma dinámica. Me voy a colocar los guantes, cojo la bola, subimos la tabla. Uf, la esto más peligroso. Esto es peligrosín, ni más, roncuidato. Colocamos aquí, subimos. Balones de calcio. <risa> Colocamos este palo que sería nuestro bolígrafo anteriormente. Genial. Y de nuevo, si yo quito ese palo, no ya, tiene por qué afectar a la bola y la bola caerá mágicamente dentro de la papelera. No te veo confiado. Yo ahora, es, tal y como está, sí. no parece. ¿Ah? Tal y como está, por algo, por parece algo. que le va a dar en la esquina, o sea, pero, no, pero que no entra. Está muy alejado, ¿no? Está, está muy lejos. Incrédula, de verdad, si Newton levantara la cabeza. Que nos perdone <ríe> Newton. Bueno, venga, vamos allá. Cuenta de tres. Tres, tres. dos, uno. La primera ley de Newton. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repe. Qué tío el Newton, ¿eh? Como... Un poquito. Pero perfecto, wow. ¿eh? Ahí. Muy bien. Tremendo. Si os fijáis, yo nunca miro porque el fracaso me da <risa> mucho miedo. En la perfección. Eh. Ahí está la super lenta. Es verdad que al principio parece que no va a caer es que dentro. no puede. Va, parece que no. Pero va recta, va recta, va recta. Así contra. Pero la tabla va describiendo el ya. A ver cómo entra. Golpea incluso el borde de la papelera del otro lado. Sí, amigos, en este juego tan sencillo, todo vuestro prestigio se pone en juego. Vamos a poner dos fotos y con el nombre del personaje de la primera foto y el apellido del personaje de la segunda foto, tenéis que decir el nombre completo del personaje misterioso. Efectivamente, entonces el, el, marca, el marcador de prestigio que tenéis está en cinco puntos. Entonces, si no acertáis, bueno, o el que lo acierte es se le sube uno y los, y los otros dos bajan un punto de prestigio. Vale. Tenéis si cinco, que es el que pone en el CIS que tenéis realmente en la vida real. Claro, ¿vale? Os lo jugáis vale. aquí en este concurso. Es muchísimo prestigio, eso sí, está, sí, bueno, está muy bien. Está ahí, está 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 muy bien. bien. Vamos con la más. primera y vais, vais pillando en el rollo. Ah, venga. otra cosa, ¿Qué? hay que decir el nombre completo, ¿eh? no vale empezar e ir resolviendo. Claro, no vale decir vale, el nombre. Vale. Este es Manolo. Antonio. Vale, 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 vale. Tiene que ser del tirón. El que lo sepa lo dice, ¿no? El que lo sepa tiene que Pepe Pérez. Pero sí. No se puede empezar. O sea, la, la, la norma dice. Tienes que saber es, el apellido. Que dices, o sea, hasta eh, que no se han dado fotos, nada. Es, no, no, tú no, tienes que tener en la cabeza, no, 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 tú no, no, en la cabeza no, el nombre completo. Vale, vale. No vale empezar por el nombre y pensar el apellido. Lo vais okay. a entender okay. enseguida. Vamos con la primera. Okay. Acción. Abraham Mateo. Vamos. Eso es. Perfecto. Vamos. 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 Vamos.
Perfecto. Gracias. Hay que decirlo así. Abraham Mateo, no vale decir. Muy bien. Abraham... Ostras. Muy bien, porque si te das cuenta, Santiago ya no habla porque está concentrado. Ya, ya, sí, sí, él es como me gustó. Como podéis ver, Santiago ha ganado un punto de prestigio y vosotros habéis perdido un punto de prestigio. Estos, pues, ¿de vuestras caritas se van poniendo así. Así como que esforzaos. Gracias, eh. Vamos con la siguiente. <risa> Lo que quieras. <risa> Alejandro Santos. Alejandro Santos. ¡Ah! 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 Pues, eh, y era Ay, tío, no pero, tío. A ver, es que es cierto que es un juego que te, que te vuelve loco. O sea, se te atascan los nombres porque hace cortocircuito. Pero no os preocupéis. Venga, que te, podéis remontar. Venga, vamos a acción. Esta la sacáis. Este, este, este la sacáis, ¿vale? Acción. Actriz. Cómica. Paz Padilla. Paz Padilla. Ah, ¡Oh! ¡Oh! Increíble, Santiago, segura está. Pero, hombre, el de prestigio de España. Para ya. No vas a fundir. Estás muy focus, ¿eh? Qué tío. Muy es bien. Es increíble. Mientras tanto, estáis en dos ya, chicos. Sí. Intentar recuperar. Bueno, pues, como nacimos, más o menos. Vamos a hacer. <risa> Venga, vamos, a vamos para la siguiente. Acción. Paco León. Coño. ¡Vamos! ¡Eh! Muy bien, Pablo, que recupera un puntito de vale, prestigio estamos. y le resta una a Santiago. Yo no voy a decir ni una, ¿eh? Ernesto se queda con un punto de prestigio. ¿Lo has decidido? A ver, es que a Ernesto, a Ernesto no le gusta… Pero va a ganar Ernesto. Prestigio cero. Puede llegar a prestigio cero, ¿eh? Cuidado. No le gustan nada los concursos, no, no, por eso no, no, te lo hemos preparado. No Vamos con la siguiente. Acción. Ricky Rubio. Ricky Rubio. Ah, ¡Ah! Santiago. ¿Quién ha sido? ¿Quién, ¿Quién ha sido? ¿Santiago? Sí, no. Santiago. ¿Ha sido Santiago o Pablo? ¿Quieres pedir el bar? El bar, el bar, el bar. El bar. Vamos a ver el bar. Santiago. ¿Cómo que Santiago? Yo creo que ha sido Santiago, pero vamos a ver el bar. Si lo ¿Podemos poner repetición? Si lo queréis. Oye, si os voy a dar un truco. Eh, Cámara hiperlenta. Para Ernesto. Sí. Mira primero el apellido, porque el nombre suele ser más fácil. A ver. A ver. Ricky Rubio. Ricky Rubio. Ah, sí, Santiago, Santiago Segura. Además con. Yo creo que sí. Santiago Segura se lleva otro punto. Deja. Deja a dos. Sí, con dos no, puntos. Ernesto a Pablo. Está cero. Vamos y a con el siguiente. Con cero. Venga, acción. Kiko Rivera. Corre. ¡Vamos! Se ha pasado el juego, Santiago Segura. Ay, madre mía. Increíble. Lo bueno, lo bueno es que Ernesto ya no te pueden quitar más puntos, que está ¿No? guay. O sea, no, me va a salir a deber. Sí, estás sí, estable. Sí. Estás debiendo, sí, sí, es increíble. <risa> bueno, bueno, más, vamos a la siguiente. Vamos allá. Compositor, cantante, toca teclaos. Nacho Ortega. Ortega. Nacho Cano. <risa> Nacho Cano. Uh, Nacho Ortega, ¿no? <risa> Nacho Ortega. <risa> diez, prestigio diez. <risa> Prestigio máximo para Santiago Segura. Nacho Ortega… Soy… soy <risa> bueno, ya está. Le has quitado Nacho todo Ortega. el prestigio a tus compañeros. Ay, y pobrecito el famoso Nacho Ortega, o le mandamos un beso de tal. No sabemos bueno, quién es. Bueno, ya está, bueno. dejamos el juego, ¿no? No, no, un, un poco más, ¿eh? un poco más, un poco más, a ver si claro, recupera. recupera por lo menos uno, Ernesto. Ah, bueno, lo dejamos, ¿eh? No, por mí no lo hagáis. <risa> Venga, acción. Un actor. Muy famoso. ¿Quién Gutiérrez? Gutiérrez. Ah, que, que está insoportable. Ah, está tremendo. Que tiene una velocidad mental. Es un abuso. Es un abuso. <risa> Para un juego que se me da bien. A ver, os, bueno. tengo decir, os tengo que decir una cosa. Como el siguiente no lo acertéis vosotros, ¿vale? Pues, eh, va a ser muy grave. Espera, eh, yo debería tener un 11. Sí, sí, ah, es no. que ya no da. Te lo has ah, pasado. Vale, te lo has pasado. Has roto la máquina. Pero has roto la máquina. Vale. O sea, que no me quitéis una hora cuando lo diga. No se sabe, no se sabe. Eso, ya veremos. Esa de ver, ¿eh? No se sabe lo, en lo que han preparado. Claro, las ponemos nosotros las normas, así que tranquilo. Venga, acción. Joaquín Reyes. ¡Guau! Wow. Es que es tremendo, ¿eh? Vamos a dejar este Vamos, juego. Os voy a decir una cosa. Es que también estos son un poco pringuis. Sí. En, claro. en cuanto a dicho, esta la debéis saber vosotros, he pensado yo. ¿Será alguien de Chanante? Claro. Tal? O sea, es que Vamos. Claro, es muy listo. ¿eh? Claro. Soy, soy espabiladillo. No, no, sí. Bueno, en este momento, ¿cómo, cómo ha quedado el marcador? Nada, vale. 10 de 10 de Santiago prestigio todo, para Santiago Segura. Pablo y Ernesto, nada. Tienen más prestigio que Felipe Sexto. ¡Feliz Navidad! Bueno, me la cambio. Sí. Están impresionantes en la película, no hay que perderse la película. Sí, este. Este viernes. Este sí. viernes. Este por viernes. favor, ir a verla. No por nosotros, por vosotros. Vais a ser felices. Claro nosotros sí. disfrutamos cuando la gente disfruta. Claro, claro. La sonrisa esto? de un niño, ¿verdad? La sonrisa de un niño, claro que sí. No, no, pero que hasta tú te lo pasarás bien. Vente vamos a ver la película. Ahí, vamos Pablo. a ir a verla. Que, serás mejor persona que eres un gringo. Para que no haya ningún tipo de. Estoy contra la amnistía. Me parece mal. Dicho lo cual, ya está. Lo que, pasa, lo que pasa es que lo que pasa es que entiendo a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es un personaje fascinante. 
fascinante. No, no lo dudo, ¿eh? Para un novelista y para un observador que tiene mi edad, además, que ya, bueno, ya puedes sentarte a mirar, es fascinante. O sea, es... Lo he definido alguna vez, ¿no? Es un aventurero de la política, es un, es un pistolero, es un asesino, es, es, un, es un tipo que, 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 que no repara en nada. Es, es como... Tiene... Como el jugador de ajedrez bueno es instinto asesino del jugador de ajedrez, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene, o sea, no ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso, ¿no? O ha leído, o, o, no. O, o, ha, o ha leído muy pocos, pero tiene en la sangre, en las venas, tiene a Maquiavelo, tiene a Bodén, tiene a Altusius, tiene los teóricos de la política del Renacimiento, los tiene todos. Tiene un instinto político extraordinario. O sea, es el político más... más además es valiente, es tenaz, eh, es, es atrevido, no tiene escrúpulos ningunos. O sea, es, es, sin duda es el, el político más interesante de España y posiblemente de Europa. Eh, otra cosa es donde te lleve, ahí ya no entro en eso, ¿no? Pero, pero como personaje, como... Pues, es un tipo... Además, hay una cosa muy interesante en él. Sabe que lo indultaron en, en las elecciones, lo sabe. Sabe que el español olvida, que aquí hay muy mala memoria, que el domingo con la cerveza, la caña y la terraza ya se ha olvidado, ¿no? Entonces nos ha tomado el pulso muy bien. Entonces está jugando de una manera extraordinariamente inteligente con todos nosotros, ¿no? Como todos los, los políticos son casi todos infames, ¿no? Por no decir todos. Entonces todos son capaces de vender a su madre, todos. Sánchez vende a su madre pero no la entrega, o entrega la nuestra en vez de la suya. ¿Eh? 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 Y, y, y además, y además, además, nos convence de que es la suya la que ha entregado cuando no entrega. O sea, pero, 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 escucha, pero para eso hay que, para eso hay que valer, hay que valer. O sea, no tiene, no hay enemigo, o sea, son todos unos moñas, unos, unos, unos mante... No, 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 no tiene, o sea, va a estar el tiempo que quiera. Caerá cuando su propia cuando ya no tenga nada que, nada que vender, ¿no? Cuando ya esté, entonces caerá, caerá, caerá solo, ¿no? Pero, pero es, es, es imbatible, me, me parece, o sea, yo estoy con él, estoy fascinado con él, fascinado. No, no, eh, eh. Bueno, eh. Y, y que no parezca esto una crítica. Que no parezca una crítica. <risa> no, porque ha hecho, ha hecho, en el aspecto social ha hecho cosas que están muy bien, ¿eh? O sea, no se trata de... Pero lo que pasa es que es un personaje profundamente amoral, ¿no? Amoral. Y, y eso es, es verlo actuar para un novelista, es pues una fuente de inspiración claro. extraordinaria. ¿eh? Es que, eh, ¿en qué lugar lo pondrías en una novela tú? De, de malo, de malo, de malo, de malo, de, de malo, de malo maquia, maquiavélico, ¿no? Es que... Es muy bueno en lo suyo. Es muy bueno. Es muy bueno el claro, cabrón. Sí. Es muy bueno. O sea, realmente me tiene... Me tiene o sea, estoy fascinado. Es, o sea, la, el aplomo, la, el descaro, el cinismo. O sea... Es, es que no hay un tío como él. O sea, para bien o para mal, no lo sé. Yo estoy, yo estoy, no, no, pero... No hay eh, un tío como él. O sea, entonces, claro, es, es que realmente soy un fan. Yo, <risa> soy un fan. Por claro... Hay una cosa que tiene Pedro Sánchez y es que no lo parece. No lo parece porque eh, es tan guapo. Además es guapo. Ay, ¿sabes que me pasó una cosa muy graciosa? Me subo a un taxi... Esto es muy gracioso, voy a contarlo, muy gracioso. Esto fue antes de las elecciones. Me subo a un taxi y el taxista, igual no se está viendo ahora, era igual que Pedro Sánchez. Era el mismo, él. Era él, me siento. Eso era, después abajo era bajito, pero era la misma cara, igual idéntico. Digo, usted, si ya lo sé, don Arturo, ya lo sé que me parezco mucho. Mira usted, cuando pongo el semáforo, la gente me dice, hijo puta, que te bote chapote. <risa> y sabe, y sabe, saben que soy taxista, ahora, pero es que no pueden evitarle el salta. ¿no? Y, o sea, y por ahí me ha llegado dos veces el taxista ese. Igual no está viendo ahora. O sea, tú no crees en absoluto que la amnistía sirva para... Sobre eso no quiero hablar no mucho. Sobre... Hablar. No, pero esta... me parece mal. Eso es todo. O sea, mi, mi, mi postura es que me parece mal la noticia. Me parece mal. Eso es todo. Y entiendo que Puigdemont no te parece del mismo nivel que Sánchez. No, bueno, Puigdemont está... Sí es, el... es Sánchez. Y no me metas en ese jardín, que quiero salirme del jardín. Pero bueno, o sea, es... todos, son... todos son muñecos. Todos son comparsas. Todos los que le aplauden, todos los del PSOE y tal, el PP, tal, todos, todo el PP, todo, todo el mundo, toda España, toda España, y Waterloo y tal, es comparsa. Sánchez es el personaje. Todos trabajan para él. 
Entonces, ahí está lo, la grandeza, lo asombroso del individuo, es que ha conseguido que todo el mundo, Pudemont, trabaje para él, para que él esté el tiempo que tenga que estar en la, en, la, en la Moncloa. Y un tío que consigue hacer eso, y que no ha leído un libro en su vida, como he dicho antes, tiene un mérito natural, tiene una... una, una o sea, si fuera bueno, sería ya la leche. O sea, si fuera buena persona, sería... Claro. Estaba pensando mientras hablas... Que no sé si cuando, eh, no sé si está viendo el programa o cuando se lo pasen, si le gustará o si no le gustará, porque puede que le guste. Eso me da igual. Ya. Nunca hablo con él, no, no tengo intención de hablar con él nunca, pero bueno, pero desde mi punto de vista, oye, que es una visión personal, objetiva mía, sí, sí. perdón, subjetiva, puede estar equivocado, pero mi percepción de él es esa, ¿no? O sea, me, me interesa. ¿De qué material están hechos de... estos animales para que no se, no se estropen? Bueno, les voy a explicar. Estos materiales están hechos en estructura metálica. Ajá. Nosotros los forramos en seda y los pintamos a mano por medio de aerografía y pincel. Les voy a contar un dato curioso. El flamingo es único animal que puede caminar sobre el agua antes de emprender el vuelo. Vamos a ver más. Ah, Vamos a ver. Agarto ese de que salía veréis, en la ciudad. Curioso dato. Sí, 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 tan sí tonto. se aprende, se aprende. <risa> Pero luego ya lo usarás en algún momento. Se aprende. Ah, tenés, tenemos este búho espectacular, imagínense que puede mover su cabeza 270 grados, girarla y obviamente solo funciona en la oscuridad, gracias a sus grandes ojos. Y ahora vamos a pasar directamente Así ya es. al plato grande. Preparados. La cortina y... Wow. Wow. Venga. Bienvenidos ah, a Villa Madrid. Aquí Sol. Está el meollo, bueno. ¿Ah? Oh. ¿Te gusta? <risa> Joder, <risa> Lo hemos hecho de una forma que sea espectacular con animales bueno. terrestres, acuáticos, animales aéreos, Ajá. como estas mariposas que son polinizadoras por excelencia. Ah, por eso la importancia bien. de ellas. Vamos, vamos a ir paseando, bien. vamos viendo, vamos viendo. Es muy bonito sí, pues, todo. Se, se habla mucho de las abejas, pero no de las mariposas. Claro. No de las mariposas, no de los colibríes. Hay muchos polinizadores y queremos enseñar eso porque tiene una gran importancia, no solamente para el resto de los animales, sino claramente para nosotros los humanos. Mira, la, mira, la caca de los elefantes también es muy importante, ¿no? En... Correcto, por eso le dicen los jardineros de la sabana, porque mientras caminan dejan sus excrementos esparciendo las semillas. Así es, tal cual. Como yo. <risa> muy bonito sí, ¿no? Bueno, quiero, quiero preguntarle a Stopa, ¿ustedes saben qué animal es este? Eh, cacatí. Eh, siempre el fantasma. El... 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 Lemur, Muy bien. tal cual. Muy bien, Imagínense Lemur. que ellos se comunican a través de su cola debido Ajá. a que expelen un olor a pera. Y así. Ah, pues, como mira como tú, David. Como los pies de José. ¿Sí? Con la cola, con la cola. Ahora, ahora huele muy bien, ¿eh? Estamos entrando en una zona de desierto. Todos Ajá. estos animales eh, pueden salir de noche a cazar, obviamente por las condiciones climáticas. Uh -huh. Y esto es parte de lo que vamos a ver en Brilla Madrid Zoo, un gigante de luz como este. Este es un dromedario. Normalmente se tiende a pensar que el dromedario guarda agua en su loco. 